。大家好，欢迎来到馋嘴新频道，我是你们的 CPO 主持人假爸 Officer 馋嘴豪。大家要吃什么呢？不知道。常常都听到人家说，月尾了还没有发薪水，又要吃面包、加楼梯过日子。我现在就要跟你说，不要怕，因为接下来要介绍的面包吐司，天天吃你都会觉得幸福。今天要介绍的是，在新加坡，一九三九年就开始营业，已经传承到第四代的东亚餐市。这个东亚餐市很靠近欧南沿地铁，走路五分钟就可以到达。你驾车的话，就可以停在餐市前排。这里都不打烊哦，营业时间是早上七点到晚上十点。在到达餐市之前，你就可以发现这里的建筑。都古色古香，原来这里有八十年的历史了。到达了餐室，你就可以自由找位置坐了。要注意的一点，餐室内还有卖竹草。服务员通常就会问你要吃饭吗？你不用拍谁，直接说要吃面包罢了。里头最友善的就是这个老婆婆，我通常都是找她点餐。这里的吐司菜单很简单，就只有四种选择：传统、f r e n t o s 真面包，还有薄片。套餐会加上半生熟鸡蛋和热咖啡。你的一天会因为这美好的早餐而忘记了夜尾啃面包这个事实。因为太久没来了，一次点了四样。视频里你就可以看到四种不一样的吐司。值得一提，这里的传统咖啡很滑，很香。我慢镜头给你们看啊，你看蒸面包里面的咖呀，不太甜，不油腻，淡淡的椰子香味，你感觉是吃不够的。再来镜头转到了酥脆薄片吐司，薄片吐司就是把传统吐司切半，烘烤到很脆，加上咖呀牛油，不用多说，可能你要骂一下你的口水了。新加坡人普遍把半生熟鸡蛋里面加酱油跟胡椒。然后把吐司粘在鸡蛋里面，是很好吃的。谢谢大家还能看到这里，在此写出这一集的摘要和重点，希望可以得到你的支持。点击订阅 subscribe， 让我更努力拍摄更多类似的视频。谢谢。